سلام بر بینندگان عزیز به یک برنامه دیگه از فلسفه تغذیه و راز سلامتی خوش آمدید من منیجه سفریق هستم امروز میخوام چای نعنا درست کنم البته صحیح هست اینه که بگم دم کرده نعنا درست کنم شما ها که توی خونه زندگی میکنین و حیات دارین میتونین مثل من نعنا بکارین که خیلی زیاد میشه و میشه بکنین و باهاش دم کرده نعنا درست کنین و اونهایی هم که تو آپارتمان زندگی میکنین اگه بالکن دارین تو بالکن میتونین تو گلگون بکارین حالا من میرم یه مقدار نعنا بکنم از باقچه اینجا که بعد شایی درست کنم خب من اینقدر نعنا کندم از باقچه که حالا میرم اینو میذارم تو دم بکشه یعنی توی آب جوش اول مثل چای میذارم دم بکشه و خیلی خوشمزه میشه اولا اگر که از حیاتتون که میکنین این تمام خونه بوی نعنا میگیره خیلی خوشمزه است و خیلی هم بوی خوبی میده وقتی میخوریم مزه خوبی داره اگر که بذاریم یک یک ساعتی دم بکشه رنگش هم میشه مثل چای معمولی خب من این نعناه ها رو شستم حالا میریزم توی این ظرف قهوه شما میتونین توی قوری دم کنین ولی من دوست دارم تو این بریزم البته چند دفعه این خیلی زیاده چندین بار هی بازم آب میریزم توش که وقت تموم شد دوباره میریزم چایی بخورم من این ظرف رو دوست دارم به خاطر اینکه مثل سماور گلگل میکنه خب این چای نعنا حاضره خب اینو من حالا با توت خشکه میخورم خیلی بوی خوبی میده در زم خونه همش بوی خوب نعنا گرفته البته چایی و فوری بعد از غذا بهتره نخورین یکی دو ساعت اقلا صبر کنید چقدر لذت داره که آدم در طبیعت بشینه جلوی گول ها و درخت و سبزه و چای نعنا بخوره من بعضی وقتا یه چیزی هم درست میکنم با کنجت دانه کنجت رو خورد میکنم توی دستگاه خورد کنی که برای قهوه است تو اون خورد میکنم بعدم توش شیره درخت میپل میریزم میپل سیرو و اینم خیلی دوست دارم با چای بخورم که این الان درست کردم ببینید که البته اینو میشه با ها شیرینی هم درست که با این مایه و 
بینندگان عزیز خیلی تشکر می کنم که به این برنامه نگاه کردید تا هفته آینده شما رو به خدا می سپارم.